হাই ফ্রেন্ডস হাও আর ইউ আই এম প্রিয়াঙ্কা বৈত্য চলে এসেছি আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে আগের দিন আমরা আলোচনা করেছিলাম বায়োমলিকিউল নিয়ে বায়োমলিকিউলের নিউক্লিক অ্যাসিডটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম তো আজকে আমরা আলোচনা করব বায়োমলিকিউলটা কি আবার আমরা একটু জেনে নেব আর আলোচনা করব প্রোটিন অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যান্ড প্রোটিন স্ট্রাকচারটা নিয়ে ঠিক আছে লেট স্টার্ট প্রথমেই আমরা জেনে নেব যে বায়োমলিকিউলটা কি না বায়োমলিকিউলটা হচ্ছে একটা অর্গানিক কম্পাউন্ড যেটা হচ্ছে বেসড অন কার্বন ঠিক আছে এটার মধ্যে কি কি থাকছে কার্বন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন অক্সিজেন ফসফরাস অ্যান্ড সালফার থাকছে এটা কি করে যে কোনো অর্গানিজমের মধ্যে প্রেজেন্ট থাকছে এবং এটা সেল ডিভিশান আর সেল ডেভেলপমেন্টে বিশাল হেল্প করছে এবার আমরা দেখে নেব যে টাইপস অফ বায়োমলিকিউল বায়োমলিকিউল কিন্তু দু রকমের হয় একটা হচ্ছে স্মল একটা হচ্ছে লার্জ স্মলগুলোকে বলছে মাইক্রোমলিকিউল স্মলগুলোকে বলছে মাইক্রোমলিকিউল আর যেগুলো স্মল মলিকিউলগুলো একের পর একটা যুক্ত হয়ে হয়ে লার্জ মলিকিউল তৈরি করছে দ্যাট ইজ কল ম্যাক্রোমলিকিউল সেটাকে ম্যাক্রোমলিকিউল বলছে তাহলে আমরা এটুকু বুঝতে পেরেছি এবার আমরা দেখে নেব যে মাইক্রোমলিকিউলগুলো কি মাইক্রোমলিকিউল হচ্ছে ওয়াটার গ্যাস প্রোটিন সুগার নিউক্লিওটাইট আর ম্যাক্রোমলিকিউলগুলো কি না ম্যাক্রোমলিকিউলগুলো হচ্ছে অ্যামাইনো অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড পলিস্যাকারাইট এইগুলো হচ্ছে ম্যাক্রোমলিকিউল ঠিক আছে এবার আমরা দেখব যে বায়োমলিকিউলের কোন মাইক্রোমলিকিউলগুলো জুড়ে জুড়ে কোন ম্যাক্রোমলিকিউলগুলো তৈরি হচ্ছে তাহলে আমরা দেখব যে সুগারগুলো জুড়ে জুড়ে তৈরি হচ্ছে পলিস্যাকারাইট তাহলে সুগারগুলো জুড়ে জুড়ে তৈরি হচ্ছে পলিস্যাকারাইট আর কি না অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো জুড়ে জুড়ে তৈরি হচ্ছে প্রোটিন আর আগের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে নিউক্লিওডাইটগুলো জুড়ে জুড়ে তৈরি হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা আলোচনা করব যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্ট্রাকচার কি আর অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলো জুড়ে জুড়ে প্রোটিন তৈরি করছে সেইটা আমরা আজকে আলোচনা করব যে একটার পর একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড অ্যাড হয়ে হয়ে তৈরি করে আমাদের প্রোটিন ঠিক আছে আর একটার পর একটা নিউক্লিওটাইড অ্যাড হয়ে হয়ে তৈরি করে নিউক্লিক অ্যাসিড ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পারছ আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে প্লিজ একটা লাইক করে দাও আর কমেন্টে অবশ্যই জানিও এবার আমরা দেখব যে অ্যামাইনো অ্যাসিডের স্ট্রাকচারটা কি না অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে কি থাকবে অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে একটা কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবে ঠিক আছে অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে একটা কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবে একটা হাইড্রোজেন থাকবে আর থাকবে একটা অ্যামাইনো গ্রুপ ঠিক আছে একটা অ্যামাইনো গ্রুপ থাকবে এবার আমরা দেখব যে এইটা কি আর এইটা হচ্ছে সাইড চেন এইটা বিভিন্ন অ্যামাইনো অ্যাসিডে বিভিন্ন রকমের হয় সব গ্রুপগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডে সব গ্রুপে তিনটে গ্রুপ কিন্তু একই থাকে কার্বক্সিল গ্রুপ থাকবে হাইড্রোজেন থাকে এনিস্ট্রি থাকছে অ্যামাইনো গ্রুপ থাকছে শুধুমাত্র কোনটা চেঞ্জ হবে শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে সাইড চেনটা শুধুমাত্র সাইড চেনটা চেঞ্জ হবে তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে কি কি পড়ছে অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে পড়ছে গ্লাইসিন লাইসিন টাইপস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে গ্লাইসিনের ক্ষেত্রে এখানে তিনটে গ্রুপ সেম আছে ঠিক আছে তিনটে গ্রুপ সেম আছে শুধুমাত্র এই আর গ্রুপটা 
কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে এখানে কি আছে এইচ ডবল বন আর আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে গ্লাইসিন ঠিক আছে ক্লিয়ার আশা করি বুঝতে পারছ এবার আমরা দেখব লাইসিন লাইসিনের মধ্যে বা এরকম আরও অনেক অ্যামিনো অ্যাসিড আছে যার মধ্যে আরটা হচ্ছে ডিফারেন্ট হবে ঠিক আছে বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডে আরটা বিভিন্ন হবে আর কিন্তু তিনটে গ্রুপ কিন্তু চেঞ্জ হবে না শুধুমাত্র আরটা চেঞ্জ হবে তাহলে এখানে আছে সিএইচ টু সিএইচ টু সিএইচ টু সিএইচ টু এন এইচ থ্রি তাহলে আর যখন এইটা থাকবে তখন সেটা হচ্ছে লাইসিন হয়ে যাবে ঠিক আছে আশা করি এটুকু বুঝতে পেরেছ অসুবিধা হয়নি ঠিক আছে এবার আমরা দেখে নেব স্ট্রাকচার অফ প্রোটিন একটার পর একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড জুড়ে জুড়ে তৈরি করে প্রোটিন স্ট্রাকচার ঠিক আছে তাহলে প্রোটিন স্ট্রাকচার দুটো রকমের হয় একটা হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্রাকচার আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্রাকচার তাহলে আমাদের জন্য আমাদের এক্সামের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে প্রাইমারি স্ট্রাকচার প্রাইমারি স্ট্রাকচারে কি হয় না একটার পর একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড যখন যুক্ত হচ্ছে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো একটার পর একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড যখন যুক্ত হচ্ছে তখন একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড আরেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে একটা বন্ড দ্বারা যুক্ত হয় ঠিক আছে যেমন কোনো কিছু যুক্ত করতে গেলে কোনো কিছু জোড়া লাগাতে গেলে একটা কোনো কিছু দরকার হয় ঠিক আছে সেটা দিয়ে আমরা জোড়া লাগাই একটা ফিতে কি আরেকটা ফিতের সাথে যদি আমরা জোড়া লাগাতে চাই তাহলে সেটা সেলুটেপ বা গিট মেরে আমরা জোড়া জোড়া লাগাচ্ছি ঠিক সেরকম একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের সাথে আরেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিড যদি জোড়া লাগাতে চাই তাহলে কিন্তু একটা বন দিয়ে আমরা জোড়া লাগাচ্ছি সেই বনটাকে বলছে পেপটাইট বন ঠিক আছে আশা করি এটুকু ক্লিয়ার হয়েছে এবার আমরা দেখব যে অ্যামাইনো অ্যাসিড যে মলিকিউলের একটা সিম্পল একটা স্ট্রাকচার দেখে নি আমরা আগেই আলোচনা করেছি স্ট্রাকচারটা নিয়ে এখানে আমরা দেখে নিচ্ছি যে সি ডবল বন ও আছে এখানে ওয়েজ আছে এদিকে আছে আর এখানে সি আলফা আছে আর আছে এইজ আছে এখানে আছে এইজ আছে আর এইদিকে হচ্ছে এন এর সাথে যুক্ত আছে এইচ এইজ আছে অ্যামাইনো গ্রুপ আছে ঠিক আছে এটুকু বুঝতে পেরেছি এবার আমরা দেখব যে পেপটাইট বনটা কি না একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করলে আমরা দেখতে পাব যে এইটা হচ্ছে এইটা হচ্ছে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড স্ট্রাকচার এটা হচ্ছে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিড স্ট্রাকচার ঠিক আছে এবার এই অ্যামাইনো অ্যাসিড স্ট্রাকচারটার মধ্যে কি কি আছে না এই অ্যামাইনো অ্যাসিড স্ট্রাকচারটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওইজ আছে ওইজ আছে আর আছে এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিড স্ট্রাকচারটার এইচ যেটা আছে সেই এইচটার সাথে এই ওইজটা কি হবে না যুক্ত হয়ে এইচ টু ও হিসাবে বেরিয়ে যাবে এইচ টু ও হিসাবে বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে এটুকু আমরা বুঝতে পেরেছি যে এইচ টু ও হিসাবে কিন্তু বেরিয়ে আছে এই ওইচের সাথে এই ওইচটা যুক্ত হয়ে এইচ টু ও হিসাবে বেরিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে এবার যেই এইচ টু ও হিসাবে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন এই সি এর সাথে এই সি এর সাথে এই এন এর একটা বন তৈরি হচ্ছে মানে একটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের কার্বন সাথে আরেকটা অ্যামাইনো অ্যাসিডের নাইট্রোজেন গ্রুপের যে বনটা তৈরি হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এই এইচ টু ওটা বেরিয়ে যাচ্ছে তখন একটা বন তৈরি হচ্ছে সেই বনটাকে বলছে প্রেপটাইট বন ঠিক আছে সেই বনটাকেই বলছে প্রেপটাইট বন ঠিক আছে আশা করি এটুকু বুঝতে পেরেছ এবার আমরা চলে যাব যে সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারের মধ্যে সেকেন্ডারি স্ট্রাকচারের মধ্যে আছে আলফা হেলিক্স 
আর বিটা প্লেটের সিক্স ঠিক আছে এটা একটু বই থেকে পড়ে নেবে এটা অতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু প্রাইমারি স্ট্রাকচার পেপটাইড বনটা বিশেষ করে খুব 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ যদি ভালো লাগে আমার ভিডিও প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আর একটা লাইক করো শেয়ার করো এবং কমেন্ট করতে ভুলো না থ্যাংক ইউ